Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. <laughs> Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. Malam ini lumayan okay. <laughs> so yeah, let's get right into it. Sejujurnya aku belum punya news gede apa-apa. Palingan yang belum ikutin telegram aku, boleh semuanya bisa dibawa di link tree-nya aku. Aku udah taruh di description. Oh ya, yeah, one more thing. Aku kaget banget, sumpah. Kalau misalnya di Vint Room udah sampai seribu, seribu berapa gitu, subscribe kalau saya seribu enam puluh. That is insane. Mungkinan sekarang udah lebih dari seribu enam puluh, mungkin sekarang udah seribu seratus. I have no idea, but I hope you guys enjoy Divine Room. Meskipun ku akhir-akhir ini belum upload apa-apa. But make sure harusnya aku udah upload sesuatu hari ini, kok nggak besok. So yeah, let's get right into the stuff. We get on to the fan mails. Okay. Aku udah susah banget dapat cari waktu buat rekam. Karena bisa denger dari sini, suara seperti helikopter. Tapi hopefully gak mengganggu banget buat kalian ya. Okay then. Let's go. The first one is from the bootleg girl. Okay then. Aku baca. Hello there. Seneng banget bisa ketemu channel youtube yang bisa sharing story gini. <laughs> Let's like it. Aku mau cerita soalnya gak tahu mau cerita sama siapa lagi. Punya saudara iya, temen iya, keluarga juga iya. Tapi semuanya gak bisa diajak cerita. Bisa so, tapi ujung-ujungnya aku yang disalahin. Hmm. Aku nggak tahu diri, ya. aku sendiri maybe this sounds weird, but yeah, it's the truth. Aku kecil udah ditinggal sama ayahku dan ibuku meninggal lalu pindah agama. Sekarang aku, I'm really sorry to hear about that. Sekarang aku tinggal sama nenek kakek. Aku nggak tahu aku gila, depresi, stress, atau gimana, but everything go wrong as I turn 13. Pas aku umur 13, aku udah coba bunuh diri waktu uh, itu aku kelas 3 SMP. Dan sialnya nggak berhasil yang ada di aku dimarahin sama nenek. Aku nggak tahu tipe orang tua, toxic atau strict parents itu gimana, tapi aku udah tertekan banget tinggal sama keluarga aku yang sekarang dari aku SD. Karena apa ya? Mungkin karena mereka itu menang aku kayak beban gitu, jadi aku rasa... Nah, aku nggak mati aja biar semuanya selesai. Nggak ada yang jadi beban. Aku cerita sama teman mereka pada dengerin. Tapi mau like apaan sih gitu. Aku, aku, aku juga nggak ngerti lagi sama mereka. Kira mereka aja yang butuh aku ada 24 jam. Jadi for seven sama mereka ngasih nasihat. Jangan tapi kira aku aja yang butuh. Kenapa semuanya sembunyi. Sama saudara juga dia kayak lebih ya udah mati aja. Oh, saya kalau bisa bunuh diri sekarang, gue mati juga di depan lu. Adiknya is it just me, tapi aku ngerasa no one loves me. Aku tuh ngerasa kayak, ya Tuhan, hidupku kok gini amat. I never asked for this, I just wanna be a normal life. Dia mikir aku beban ortu itu, aku kayak ma- mau mati aja, he. Aku ngerasa aku selalu di nomor dua, kan. Aku sih gak apa-apa ya, tapi gimana ya. Aku juga manusia. Aku ingat banget dulu pas kecil kakakku mau apa aja dibeliin. Aku disuruh sabar aja, aku sabar. Dulu kalau makan ayam, dagingnya dikasih ke kakak aku terus. Aku dipilihin usus sama ampel, ampelanya. Dia makan nasi yang bagus, gak ada hangusnya. Aku makan yang hangus semua, aku kadang nangis kok mereka gini amat. Gua, waktu kakakku sakit dikit aja, dibawa ke RS langsung. Lalu gua mau usah, udah sekarang mau mati diberiin aja di kamar. Sampai waktu mau kuliah, aku ngalah deh, gak apa-apa. Gak kuliah, yang penting dia kuliah. I always do my best, sampai puji Tuhan dapat beasiswa karena usaha sendiri. Aku tiap hari berdua gak minta macam-macam, cuma pengen keluarga aku baik-baik aja terus. Tuhan ambil hidupku and give to someone who really needed sampai nangis. Karena aku rasa percuma juga hidup kalau cuma dianggap beban aja. Aku kadang kalau lihat orang sedia tuh dimotivated, aku kasih support semangat, tapi kiraan aku yang jatuh. Kok gak ada yang nengok gitu. Kadang gak adil rasanya. Tapi gak apa-apa aku juga. Gak ngarep because. I have myself. Pas umur 14 kakekku meninggal dunia itu. 
rasanya dunia benar-benar hancur hancur banget I was like ya yeah, nggak ada yang belai selain aku lagi dong eh dulu kalau aku pulang lambat dikit aja dilempar ember kakek yang bela sampai aku mau dipukulin sama nenek kakekku juga ngebelain I miss him badly aku nggak tahu lagi deh ngetik ini sambil nahan nangis bahkan udah nggak bisa kutahan and I just wanna heal dan begitu semuanya nggak berjalan sesuai rencana aku hey, sorry if I'm being emotional it's okay kok aku tuh udah ngelakuin semua ini perintah sama Tuhan A sampai Z supaya kalian sabar gak macam-macam. tapi kok semuanya gini aja kadang pengen rasanya have someone to talk to man I'm fucking lonely in this fucking damn world waktu aku ngasih tahu temen kalau aku mau susah mereka kayak yo dude don't be so cool I was like man you don't know how it feels nyimpen susah itu dari 5 tahun lebih dan kadang kalau itu kamu semuanya bener-bener blur aku langsung kayak shaking pengen self harm tapi tiap aku mau lakuin kayak ada yang bisikin jangan kamu udah cukup sakit hati kasihan fisik kamu kalau sakit and I know kalau itu kakekku hey man I think I miss him so much I'm 18 in May It may soon, aku gak minta apa-apa, cuma pengen mati aja Biar mereka gak ada lagi beban Mereka itu ngeliat aku baik ke toko TV What are we rebuilt? I'm dead inside man I can't do I really have depression So am I just being sad every day? I don't fucking care I'm sick of me, I just wanna die Maybe this is for fucking selfish man Yang bisa nguatin aku ya diriku sendiri My job is spread kindness, pray, safe, care, give affection Spread word of affirmation to all of them Aku gak tahu kapan doa aku sama Tuhan terkabul. But I'm glad I found your YouTube channel and it helps me a lot more than I can say. Ada part tertentu aku nangis dengernya kayak wow I'm not alone. Setidaknya ada satu orang. Even though it's not only for me. Tapi aku bersyukur banget ada orang yang ngerti perasaanku sehingga yang satu orang. Aku gak tahu gimana caranya berterima kasih. Sama kamu all I can say is thank you so much. Udah bantu aku sembuh. Udah bantu aku semangat. Udah bantu aku Senang banget Tuhan pertemukan kita lewat Youtube channel eh, Bahagia terus ya Tuhan selalu ada sama kamu You are awesome Valid and kind hundred person Man I'm so glad we met Sending virtual hugs That one's tough Um, it was like this yang buat um, you think about your life and you get humbled when you hear stuff like this thank you for sharing yeah, the bootleg girl um, I don't know, I'm just gonna say yang your name I know your gmail tapi go bilang the bootleg girl aja it's for the sake of privacy okay I just wanna tell you dan juga semua orang yang lagi kesan Kalau misalnya kamu bisa lewatin itu If you can stay strong And you are strong The fact you masih di sini dan belum mati The fact you masih hidup dan Still going on the fact that You spread kindness Even though it breaks you to the core That orang-orang lain gak kayak gitu That shows you seberapa kuat you are If you can get through this, nothing in life will face you. Kalau misalnya aku, I don't know, here's a mindset that I always try to tell people what live on. Live, ntar aku kata-katanya. Live a life that's worth telling. Live a life that's worth sharing. Buat hidup kamu worth it buat diceritain. Albeit to your kids, albeit to your cucu, albeit to your friends or family. Kalau hidup kita nggak bisa sebagai contoh, setidaknya hidup kita bisa jadi suatu pelajaran. Tapi kita harus bisa mungkin buat jadi hidup kita suatu contoh. Menjadi yang lebih baik. If someone can get through depression, if someone can get through hard time, 
then you can too and if you pikir kau mesti ada you sendiri and this other no you're not you can do this you can win this kau mesti ada kau mesti ada and you feel like I'm in control aku masih umur 18 and and uh, Aku This is a genuinely hard one for me to read um, It's I like man I just But we happy birthday Yang 8 Mei kemarin Happy birthday Okay the bootleg girl You're still 18 You got a long life ahead One day you're gonna tell your kids And you're gonna show your kids You're gonna raise them up Sebagai anak-anak yang baik And you're gonna make them the best they can be Karena you tahu apa yang you laluin and you don't want your kids buat laluin gitu juga. You may feel kalau misalnya gak ada yang peduli, but I do care. This whole community cares. And kalau misalnya kamu mau, nanti mau ngobrol-ngobrol, you want people to care, go to my telegram series. We are always open here. Okay. Stay strong and chin up. Shit happens in life. Tapi what matters is gimana outlook kita ke depannya. Kamu bukan beban. Kamu baru aja memulai hidup ini. You make your own choices. I care about you. And I believe in you that you bakal bisa lewatin ini stronger than you are now. You can do it. Okay. Thank you for sharing the bootleg girl. There is such an amazing story. But aku harap semuanya juga bisa ambil suatu pelajaran dari sini. You are awesome. We all care about you. We all open you with welcome arms. You can do it. Okay. Okay. All right then. <laughs> Let's get right into the next one. Thank you again once again for sharing, good like girl. And sekarang kita lanjut ke Maulida. Okay. Let's read. Fan mail number three. <laughs> Fuck. Kau dah ngomong nama ya. Oke, okay, karena aku gak sengaja ngomong, aku, um, aku cuma baca beberapa aja deh. Dear Baba Brit, Kepala Desa Bad Nation, jangan seriwan lagi nyapa, kasihan aku dengar kemarin itu. Thank you. Semoga komen fansionku dalam komentar Youtube, Brit gak dianggap spam ya, gak apa-apa kok. I love it, kalau misalnya semua orang ikutin, I hope you're fine ya, yeah, with this one more. Um, <laughs> Fuck it, Malida. Hope you're fine with this one. The people serious defensen itu biasanya fans yang teriak bukan idolnya. Tapi nggak mau deh, Brad fans yang jelur mandiri di fan. Nggak mau, it's always fun. Kalau misalnya you um, interact with part of the community dan juga ya yeah, um, yang baru-baru ini Elon Musk di SNL. Karena aku lagi mulai di crypto. Terus aku kemarin even though aku duitnya hilang di Uh, invest di Dogecoin tapi uh, the fact kalau misalnya si Elon Musk bisa ke support community Dogecoin sama crypto info and buat bilang fan chantnya semua Dogecoin sama crypto tidak pun <laughs> it's always awesome man so yeah I'm thinking too 
Tapi kayaknya bapak aja deh eh, Semua artis yang tabah di Jolly Black Market Sama fans sendiri Jangan ngambek ya pak Kalau kami lagi ngadain Black Market Band Nation It's okay kok It's always fun Tertumnya masih kayak helikopter ya pak Bunyinya prrrr gitu Of course it is Semoga bisa terselesaikan Perkara laptop yang siap lepas anda situ Thank you so much Meskipun aja deh fan mailnya Kalian yang mau ngobrol santai aja Bukan curhat kayak kemarin <laughs> Semoga channel Youtube Indobrit Terus berkembang ya Fighting XOXO Thank you so much Yama Lida I hope all the best in you Thank you also for sharing Sama ngomong <laughs> Ini lucu banget tuh. Thank you ya Alright then Let's get right on Into the next one That is Kakak Sarah Alright then Let's read this Hi Brit Cheer yang emailnya sepi <laughs> How are you today? I'm really good. Thank you. Hati-hati yang terketahuan. <laughs> Enggak, aku tenang. Senang rasanya Bapak udah sembuh sariawan. Sebenarnya ini sebenarnya banget nggak tahu mau kirim apa. Apa aja gitu tiba-tiba minta kirim fan mail jadinya aku pengen kirim. <laughs> Dan sebenarnya karena nggak tahu mau bilang apa. Enggak ada hal spesial sih ada di aku pindah kos. Uh, udah pindah ya bagus deh. Ah, senang aja kasih tahu ku, kamu I'm really in good condition now Jadi tenang aja Makasih buat waktu kemarin ya. Oke okay, It's okay All the best for you Well I hope you're always healthy Jangan insecure Semoga target diatnya tercapai ya pak See you tomorrow <laughs> Thank you But ya yeah, Benar kata saya We have to be more Apa menghargai waktu yang kita bersama sama teman kita sama keluarga kita we have to hargain waktu karena life as long as life is life is also short dan kita cuma punya satu hidup doang so we gotta take our time wisely kalau misalnya kamu nggak tahu arti hidup kamu nggak tahu tujuan hidup kamu good artinya kamu bisa buat tujuan kamu sendiri What are you gonna do about it? What's your life gonna be? Apa yang bakal orang-orang ingetin kamu? Apa sih kamu yang ada di dunia ini? That's what matters. So yeah. I think that's all for the absolute um, blast of this fan mails. I hope all of you enjoy it. You guys are the absolute best. And thank you, yeah. You guys have been all Awesome to me for the for <laughs> for all the times you let me know, but you guys are the best. So yeah, thank you so much, everyone. I love all of you and peace out. Once again, no fans and the no but but the way you tanya cocok itu artinya apa? Um, <laughs> artinya cocok mungkin, mungkin. So yeah, I love all of you and peace out there. You guys are the best and bye bye. See ya. Fans out there.